Welcome back mga kakripto. Ang titingnan natin ngayon ay yung Matic Network na isang alternative natin dito sa Binance Smart Chain para sa mga farming-farming natin. At bago natin umpisaan ang lahat, gusto ko lang pasalamatan si SXN. Siya po ang uh, nag-mention uh, dito sa comments about the uh, Matic Network. At uh, siya din ang nagsabi kung uh, saan tayo makaka-transfer dito ng mas mura kasi ang Matic ay uh, a second layer of Ethereum and um, obviously you need to be from Ethereum to Matic Network at uh, medyo mahal ang pag-transfer di on at saka syempre mahal din pag mag-transfer uh, ka from Matic to Ethereum Network pero may uh, sinabi si SXN na alternative natin which is coming from uh, Champagne Crypto and uh, I did watch it and uh, maganda nga naman pero unahin natin itong uh, Matic Network ano ba itong Matic Network na ito ito ay uh, like I said is a second layer of Ethereum para mas mabilis at saka para mas uh, mura ang uh, gas fees natin hindi ko na explain lahat kung uh, ano talaga ang second layer para mapunta tayo doon sa mas importanting gawin natin um, just remember that na, na pag nasa second layer tayo lahat ng mga transactions natin ay mas mabilis at saka mas mura kumpara sa Ethereum network so bakit pa tayo pupunta dito sa Matic network uh, meron naman tayong BSC yung lagay ng pancake swap at saka yung mga ape swap na pang mining natin. Ang uh, maganda po dito kasi baguhan, syempre yung mga bagong platforms magumpisa sila sa mura at habang uh, dumadami ang users nila, syempre umaangat ang presyo. Gaya din ng uh, pancake swap natin at saka ape swap natin. So, pagpuntahan natin itong Deprada. Kung tingnan nyo dito, may BSC at saka Polygon. Ang Polygon at Matic ay exactly the same thing. Nag-rebrand lang sila. Yung BSC na Matic ay uh, Polygon. So, if you click on that, makikita nyo dito yung mga platforms nandito you can uh, check on uh, the other ones pero ang tingnan natin ay itong pulley cake kasi familiar naman kayo sa pancake swap so kung tingnan natin itong pulley cake na yan yan po ang lalabas at uh, exactly the same as uh, pancake swap di po ba so familiar na kayo sa kung ano ang uh, features ng mga ito at tingnan nyo ang price nasa $2.07 uh, lang $3 kanina yan pumagsak lang kasi ang bitcoin kaya nahugot so at saka ang uh, total value lock nila is only 10 million at ang uh, farmings nila is giving out about 2,000 APY or APR at saka ang pulls nila is 708 APR. So like I said mga baguhan lang mga dito kasi uh, kailangan natin ng alternatives din sa BSC kasi uh, halos saturated na ang BSC so tingnan natin ng ano itong uh, so paano tayo makapunta dito sa Matic. Ako na ang gamit ko ay Metamask. I can only show you how to do the Metamask kung may time ako later on I will show you how to do it in uh, Trust Wallet. So, kung balikan natin yung Matic at saka yung uh, saan ba yun? Kung nakita nyo yung paano paggawa ng ibang network dito sa Metamask. If you go to this uh, nasa Binance Smart Chain ako ngayon kung punta kayo dito sa Custom RPC, ang ilalagay nyo ay ang dito, yung uh, RPC nya at saka ilagay nyo na din lahat ng mga yan. Hindi ko na ilalagay ito kasi meron na ako which is um, I will just show you as an example, hang on a sec, i-copy lang, i -copy lang natin itong RPC na yan, kasi yan ang kailangan natin so punta natin dito, sa network tapos ilagay natin custom RPC tapos uh, lagyan natin ng pangalan Matic Midnight, tapos ilagay natin yung kinapi natin dito na RPC tapos yung uh, a chain ID nya, 137 at saka yung explorer nya which is uh, HTTPS explorer that matic that network Tapos, pagkatapos nyon, uh, sorry, baliktad pala. Ang uh, symbol pala niya, ilagay natin is Matic. Tapos dito natin ilagay itong Explorer, explorer niya. So, yan ang nilagay natin. Yung main network niya, nilagay ko nga may Matic mainnet. Yung RPC niya na yan, yan yung itong kinapi natin na ito. At ang chain ID is 137. At saka itong symbol is Matic. At tapos itong block explorer niya is explorer.matic.network. So, pagkatapos nyan, isave nyo po yan. Hindi ko po ito isave kasi meron na po ako. 
Oh, which uh, if I cancel that, I will go to my networks at makikita ninyo dito, meron akong Matic Network. Yan po. Yan po ang Matic Wallet ko. So, paano natin ma-transfer ang Matic dito sa wallet natin o mga ibang currencies? Ang pinakamura po na sinabi nila which is uh, from coming from SXN at uh, binanggit niya yung channel ni Champagne Crypto at dito ko nakita ang uh, Expolinite kung puntahan nyo itong Expolinite.io huwag po kayong mabahala kasi lahat po ng mga ginagamit kong links dito sa examples natin ay uh, ilalagay ko po sa description below kung puntahan nyo po itong uh, Expolinite.io kung makikita po ninyo dito meron po silang Binance Smart Chain 2 May Knight Matic Ganyan po Ang uh, cross chain lang na ito Ay para sa mga Stable coins lang Kaya na nga DAI USDC At saka USDT Mula akong USDC Kaya punta tayo dito sa ApeSwap At magpalit tayo Maglagay ako ng uh, Meron ako yung 200 na USDC Magtransfer ako ng 1000 So maglagay ako ng 800 pa So swap ko yan Para makakuha tayo ng USDC Para may transfer natin sa Matic Wallet Yan, meron na akong 1,000 na USDC dito sa Binance Smart Chain. Kung balikan natin yung Expolinite, i-refresh uh, natin yan. Tapos palitan natin ito ng Binance uh, Smart Chain Tomatic Network. Palitan din natin itong receiver address. Kunin natin yung address natin sa Matic. So, andito yung Binance Smart Chain ko. Tapos uh, magpalit tayo ng Binance Smart Chain Tomatic Mainnet na USDC. So, ay nilagay ko din dito yung receiver address ko. Ito po yung address ko sa Matic Wallet. So, lagay natin ng swap. Tapos, sign natin. Tapos, meron tayong 1,000 USDC. So, for this example only, maglagay ako ng 100. At may makakuha na ako na 99.95. Kasi 0.05 ang fee. Pag makita ninyo itong uh, receiver address, ito po yung address ng Matic uh, Wallet ko. Tapos, ilagay ko ng swap. Router has insufficient liquidity. Naku po, nawalan tayo ng liquidity. Close natin yan. Pag tingnan natin dito, meron naman tayong liquidity. Ah. May 1 thousand plus. Refresh ko yan. Kasi kung minsan yung liquidity ay nawawala, meron tayong ayun, nawala nga. Sos. <laughs> Ito lang po ang hindi maganda dito. Ah. Nawawalan tayo ng liquidity. Kanina ay 1 thousand kanina yun. Ngayon ay nasa 72 cents. Kaya meron sigurong kumuha. So ang gawin natin ay refresh lang natin hanggang sa makakakuha tayo ng liquidity. May USDT. So tingnan ko nga yung USDT. May 300 dito eh. So magpalit nga ako ng USDT. USDT. So, kuha tayo ng USDT. Magkano yung sabi doon? May 300. Yan, meron akong 300 na USDT. So, balikan ko yung Expolinite at i-refresh ko yan para makita ko na naman kung meron talagang liquidity na. Yung USDC, mumalik yung 6,000. So, maglagay uh, tayo ng uh, USDC. Like I said, ilagay ko dito yung receiver's address natin. Palitan ko yan ng Binance Smart Chain. Palitan ko yan ng USDC at saka Matic Midnight. Tapos, lagay natin ng swap. Sign ulit. Maglagay ako ng 100. And then swap. Tapos confirm. It's uh, transferring. Withdrawing. Ayun. Success. Nailagay na. Tapos sabi dito. Add USDC to Matic Mainnet. So ilagay. Puntaan ko ito. Mitamask ko. Punta ko dito sa Matic Network. Matic Mainnet. Tapos puntaan ko yung wallet ko na sa Matic. Tapos add USDC. Yun. Para may add yung token. Add token. Kung tingnan natin itong wallet ko na ito. Ay meron na akong 99.9. 5 USDC. So, ganyan po ang pag-transfer. At pag may 99 USDC na kayo, pwede kayong punta dito sa Pulikay o kaya doon sa trade ng Pulikay. Mag-exchange kayo at dadalhin kayo dito sa Quick Swap kasi ito ang exchange nila at nakakonek na yung wallet ko dito, yung Matic wallet ko at punta natin yung USDC. Yun, meron akong 99.95 at pwede akong bumili ng P-Cake. O approve ko muna yan. Ay, wala pala akong Matic. Bili muna ako ng Matic. So, USDC to Matic. Bili ko pala ito ng Matic para may uh, pang gas fee ako. And you can't do that kasi kailangan mo ng Matic. So, I still need to transfer Matic dito sa wallet kong ito. So, paano tayo makalagay ng Matic dito sa Matic mainnet natin na ito? Itong wallet natin na ito. Paano natin malagyan yan ng Matic? Hmm. So, meron pa rin tayong 
problema. Malaki din pala ang gastos ang umpisa natin. Nakala ko makamura tayo. Anyway, naumpisa na natin. So, uh, tapusin natin. Wala akong makita na madali na maglagay ng matic dito sa matic wallet natin. So, ang ginawa ko, may matic ako sa Binance exchange. Bumili ako noon ng Matic doon at uh, yun ang uh, itrinansfer ko dito sa Ethereum wallet ko. Ito yung uh, Ethereum wallet ko. Meron akong 0.02 na SS at saka meron akong 533 na Matic. So, ito din ang wallet ko sa Matic. So, uh, you can use the same wallet for uh, Ethereum and for Matic and I think you can use the, uh, you can put the Binance Smart Chain on here as well. So, ang gawin natin, punta tayo ngayon sa bridge. Siguro Pagandahin nyo pong meron po kayong S dito kasi mahal po ang transaksyon ng S. Kaya lang, minsan nyo lang gagamitin ito para lang makatransfer kayo ng Matic dito sa Matic wallet ninyo. At habang andito pa rin tayo sa quick swap, punta natin itong bridge nila, bridge asset. O kaya kung wala kayo dito sa quick swap, punta kayo doon sa Matic network, dito sa Matic.network at punta ninyo itong products at wallet. Nalabas itong wallet nila. At sasabihin niya na i-connect mo yung wallet mo, nakakonect yung S yung network ko, metamask sign in ko, tapos ilagay natin dito, move uh, move funds, sabi dito, at meron akong, tingnan natin yung matic meron akong 533, so ilagay natin lahat yan, dito sa matic network so, transfer natin tapos sabi dito, moving funds from ethereum to matic is 7 to 8 minutes so, continue natin yan, tingnan nyo ang mahal yung gas, pero at least minsan nyo lang gagami, gagawin ito, ipasensya na po kayo, akala ko makahanap ako ng mas mura. Kailangan pala ng matic din. So, kung meron po kayong alam na mas mura dyan, paki-comment na lang down below para naman maituro natin sa mga ibang kakripto dyan para naman hindi masyadong magastusan. E, sobrang namang mahal to. Halos mga $60 na yan. Eh. So, i-click natin. Continue. Transfer mode. Ilagay ko ng POS. Bakit walang POS? Okay. At least, um, sabi dito, pag plasma bridge ang gamitin mo, it will take 7 days to transfer your funds back to Ethereum. So, so, hindi naman tayo pupunta ng Ethereum kaya it's okay it will take 7 to 8 minutes so continue yan yung fee nya $9.57 abay $13 naman sinungaling confirm so hintay niyata natin yan ng uh, 7 minutes tingnan natin how long it will take ayun tapos na yun tapos sabi dito confirm the deposit magbayad na naman tayo ng $44 or $45 continue natin $44.38 ang bayad natin so confirm Yung sabi is uh, transfers in route. It will take 7 to 8 minutes. So, hintayin po natin. Ayan, kompleto na. It did take a while. That's about more than 7 minutes, 8 minutes. So, tingnan natin. Meron na tayong uh, 1,000 plus dito sa wallet natin. Meron tayong Matic token na 9,533. Saka yung USD coin. Kung balikan natin yung fully cake, sabi ko ngay uh, parehas din ng pancake swap. At saka i-connect natin yung wallet natin. Uh, palitan lang natin ng Matic Main Night. So, punta natin yon, Ilagay natin yung Matic Main Night nila. Tapos ilagay natin doon sa Matic Wallet natin. yon, At meron akong 99.95 USDC. At yon ang gamitin natin na pambili ng PK. So punta tayo dito sa Trade Exchange. Ipupunta niya tayo doon sa Quick Swap. Kasi Quick Swap ang uh, swap nila. So imbis na Matic yung gamitin ko kasi i-hold ko yung Matic na yan. At saka kung meron kayong Matic dyan, gagastusin nyo lang ito para sa gas fees ninyo pero huwag nyong gagalawin kasi kung ito ay dadami ang users gaya ng Binance Smart Chain tataas din ang presyo nyan so palitan ko yan ng USDC meron akong 99.95 bilagay kong max at ibili ko ng PK so approve ko yan ang matic na babayaran ko is mga 0.0.000064 mga ilang cents yan kung tingnan natin yung price yung kung tingnan natin itong transaction fee na yan. Ilagay ko yan. 000, ilang zeros yan. 240 zeros, tapos 64 na matic. Ilagay natin dito sa converter natin. Ay mga 0.000114 cents. So, napakamura ang transaction fee na yon So, ibalikan natin yun. Nasaan yun? Yun. So, i-quan ko. Approve ko. Confirm.
Tapos, lalabas na yung swap, i-swap ko din. Tapos, confirm swap. At ang gas fee natin is 00027. I-copy ko yan. Confirm ko muna yan. Transaction submitted. Balikan natin itong converter natin. At yun, napakamura ang transaction fees. Tingnan nyo, 0.00048 cents. Kumpara sa BSC. Magastusan kayo doon sa pag-transfer nyo sa Ethereum to Matic Network from layer 1 to layer 2. Pero makasave naman kayo dito sa fees ng mga farming ninyo. So, balikan natin itong quick swap na yan. Oops, it didn't work. So, hindi na i-swap. I-swap ko ulit. Swap. Confirm. Yun. Meron na akong 35.99 na kite. Tapos, punta natin itong uh, poly na ito. At i-connect ko yung wallet ko. Metamask. Approve ko yung contract nila. Tapos, i-click yung state. Meron akong, lagay ko lahat yon Maximum. Confirm. So, i-confirm ko yan. Yun. Meron akong naka-stake na 35 Puli kay So balikan natin itong Depp Rider ng uh, Polygon o Network o Matic According to users ang pinakamataas ng users nila itong Quick Swap kasi ito ang main exchange nila tapos meron lang uh, Puli while at saka itong Puli Swap Tingnan nyo ito ay mga bago at lahat po ng mga yan ay mga bagong labas Kada, karamihan sila ay bagong labas yung mga farming and uh, for the coming days uh, mag-review din tayo ng mga platforms nila kasi nasa Matic Network naman na tayo meron na akong matik doon nagagamitin ko ng gas so yan po ang ginawa natin ngayon na ginawa ko yung paano maglagay ng matik network dito sa metamask natin at kung paano mag transfer ng USDC gamit natin itong expolinite na ito at gamitin natin itong quick swap para mag swap sa mga polygon tokens o matik tokens ang uh, masama lang dito ay hindi ko pa alam kung paano mag transfer ng mas mura ng Matic token. Kaya ang ginawa ko ay meron akong Matic token doon sa Binance exchange na i-transfer ko dito sa Metamask ko dito sa Ethereum network layer 1. Tapos i-transfer ko doon sa layer 2 Matic na nagbayad tayo ng mga $60 fee for the transfer. Kaya kung mag-transfer kayo ng ganon, siguradohin yung uh, hindi nyo na ulitin yon Kasi masyadong mahal. Di bali na kung may matik na tayo dito, ang gagawin nyo na lang is uh, kung meron kayong mga farming doon sa Binance Smart Chain, gamitin nyo lang itong cross bridge ng Expolinate IO para ma-transfer nyo yung uh, Binance Smart Chain nyo ng USDT or USDC sa matik mainnet para meron kayong magamit sa pag-farming din dito sa Matic Network. So, hanggang dito na lang po muna mga ka-crypto. I hope nakakita tayo ng bago nating pagkakakitaan ulit sa farming. And uh, maraming maraming salamat kay SXN for uh, giving us that information. So, ako po si Pinoy Crypto. Until next time.